শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা আমার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজ আমি চলে এসেছি একটা সম্পূর্ণ নতুন ভিডিও নিয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আমরা আজকে দেশে যাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি যাওয়ার সুযোগটা আজ হলো তো তারই ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন চলুন দেখা হচ্ছে একদম এয়ারপোর্টে গিয়ে তার আগে আপনাদের সাথে কয়েকটা জিনিস শেয়ার করার আছে এই যে দেখছেন এখন আমরা লাগেজগুলোকে ওয়েট করে নিচ্ছি যে কোনো ফ্লাইটেরই একটা নিয়ম আছে লাগেজগুলোকে মানে চেক ইন লাগেজগুলোকে পঞ্চাশ এলপির মধ্যে রাখতে হবে সব কিছু ওয়েট করা হয়ে গেছে এবার আমরা সব লাগেজগুলোকে নিচে নামিয়ে নেব এ একটা অসুবিধা উপরে যেহেতু বেডরুমগুলো সবই আছে নিচে লাগেজ নামানোর সময় বেশ অসুবিধা হয় তো আমাদের বড় লাগেজ হয়েছে মানে চেক ইন লাগেজ হয়েছে ছটা এতগুলো লাগেজ নামাতে বেশ ভালোই কষ্ট হচ্ছে প্রতিটা লাগেজেই একটা করে অ্যাড্রেস লাগানো হয়েছে তাহলে কি হয় লাগেজগুলোকে খুঁজে পেতে খুব সুবিধা হয় আমরা এয়ারপোর্ট ট্যাক্সি বুক করেছিলাম তো এখন আমাদের ট্যাক্সি চলে এসেছে ওরা বেশ বড় সড়ই একটা ট্যাক্সি পাঠিয়েছে যেহেতু আমাদের ছখানা লাগেজ আছে তো এখন একের পর এক লাগেজগুলোকে ট্যাক্সির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের ফ্লাইট আছে রাত্রি দশটা পনেরোয় তো আমরা ট্যাক্সি বুক করেছিলাম সন্ধ্যে ছটায় এবার আমরা রওনা দিচ্ছি এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে আমাদের বাড়ি থেকে এয়ারপোর্ট যেতে প্রায় পঞ্চাশ মিনিট সময় লাগে আর এখন তো যেহেতু ক্রিসমাসের সময় হলিডে সিজন তো প্রচুর ট্রাফিক আছে হয়তো আর একটু বেশি সময় লাগবে তার জন্যই আমরা সন্ধ্যে ছটায় বুক করেছিলাম ট্যাক্সিটা পাঁচ বছর পর দেশে যাচ্ছি প্রচণ্ড এক্সাইটেড আর তার সাথে এখন হচ্ছে শীতকাল দেশের ওয়েদারও খুব ভালো থাকবে কারণ আগে যতবারই গেছি ততবার সামারের সময় গেছি এবারই প্রথম আমরা ডিসেম্বরে যাচ্ছি আমরা এবার এয়ারপোর্টে চলে এসেছি তো আমরা এখন টার্মিনাল ইতে চলে যাব কারণ সব ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট টার্মিনাল ই থেকেই ছাড়ে আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছি তো এবার ভেতরে যাব আর একটা আমাদের কার্ড নিতে হবে সব লাগেজ তোলা হয়ে গেলে তারপরে আমরা ভেতরে ঢুকে যাব সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা তো প্রথমে আমরা লাগেজগুলোকে নিয়ে চেক ইনের লাইনে চলে যাব আর এখন তো হলিডে সিজন চলছে তো প্রচণ্ড লম্বা লাইন দেখি কতক্ষণ সময় লাগে চেক ইন হতে এবার সিকিউরিটি চেক ইন করে আমরা চলে যাব যেখানে বোর্ডিং করা হবে সেই গেটে এখানে ডিসপ্লে স্ক্রিনটা আছে এখানেই দেখে নেব যে আমাদের ফ্লাইট কোন গেটে দিয়েছে আমাদের ফ্লাইট আছে এগারো নম্বর গেটে এই যে আমাদের ফ্লাইট চলেও এসেছে তো এবার এই ফ্লাইটটাকে এখন গেটে লাগানো হবে তারপর সব লাগেজ তোলা হবে একের পর এক ফ্লাইটের মধ্যে তারপর বোর্ডিং শুরু হবে যখন এই ফ্লাইটটাকে গেটে লাগানো হয় দেখতে খুব মজা লাগে এবার বোর্ডিং শুরু হবে তার জন্য সবাই এখন লাইনে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের যেহেতু রাত্রে ফ্লাইট তার জন্য দেখুন ফ্লাইটের ভেতরে কি সুন্দর আর্টিফিশিয়াল স্টার বানিয়ে রেখেছে লাইট দিয়ে
তো আমাদের এই ফ্লাইটটা মোটামুটি দশ থেকে এগারো ঘন্টা লাগবে দুবাইয়ে পৌঁছাতে যেহেতু এতক্ষণের লম্বা জার্নি তা জন্য দারুণ এন্টারটেনমেন্টেরও ব্যবস্থা থাকে যে কোনো ফ্লাইটে প্রতিটা সিটের পিছনেই এই রকমের স্ক্রিন লাগানো আছে এখানে আপনি যে কোনো ভাষার মুভি দেখতে পারেন তারপরে নিউজ দেখতে পারেন কার্টুন আছে বাচ্চাদের জন্য খুব ভালো এন্টারটেনমেন্টের ব্যবস্থা আছে ফ্লাইট ছাড়ার প্রায় ঘন্টাখানেকের মধ্যে আমাদের ডিনার দিয়ে গেছে আর এখানে মানে এমিরেটসের খাবারের ব্যবস্থা খুব ভালো তো আমরা প্রিফার করি এমিরেটসেই সবসময় যাওয়ার জন্য খাওয়া দাওয়ার পর দারুণ একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করা হয়েছে ঘুমোনোর জন্য আবার সকালের ব্রেকফাস্টও সার্ভ করা হয়ে গেছে ব্রেকফাস্টও খুব ভালো ছিল পরাটা ছিল তারপরে একটা পনিরের তরকারি ছিল কিছু ফ্রুটস ছিল একটা দই ছিল খুবই ভালো খাবার ছিল এবার আমাদের ফ্লাইট দুবাইয়ে ল্যান্ডিংয়ের টাইম হয়ে গেছে কি সুন্দর লাগছে দেখুন বাইরেটা দেখতে দুবাইয়ে ল্যান্ডিংয়ের পর আমরা প্রথমে সিকিউরিটি চেক ইনে চলে যাব তারপর ওখান থেকে আমাদের যে গেটে ফ্লাইট দেওয়া হবে সেইখানে আবার চলে যাব শুনতে ঘন্টা তিনে খোলেও অ্যাকচুয়ালি এত কিছু প্রসিডিওর থাকে যে টাইম কোথা থেকে বেরিয়ে যায় বুঝতেই পারি না দুবাইয়ে এয়ারপোর্টটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের বিজিয়েস্ট এয়ারপোর্ট এই যে এখানে আমরা এবার চলে এসেছি এখানে কানেক্টিং ফ্লাইটের জন্য সিকিউরিটি চেক ইন চলছে তো সিকিউরিটি চেক ইন হয়ে গেছে এবার আমরা আমাদের যে টার্মিনালে দিয়েছে সেখানে চলে যাব তো সেই টার্মিনালে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে আবার ট্রেন নিতে হবে মানে এটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট ট্রেন যেটা হয়তো তিন চার মিনিটের মধ্যে আমাদেরকে ওই টার্মিনালে পৌঁছে দেবে ট্রেন চলেও এসেছে আমরা এবার ট্রেনের মধ্যে চলে যাব সব কিছু কমপ্লিট করার পর আমাদের হাতে মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো টাইম ছিল তো ভাবলাম একটু এয়ারপোর্টটা ঘুরে দেখি তো এখন যেহেতু ক্রিসমাসের সময় চলছে এয়ারপোর্ট কিন্তু দারুণ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে আর আমরা যতবারই এ পাশে যাই মানে দুবাই হয়ে যায় ততবারই আমরা এখান থেকে খেজুর নিয়ে যাই খেজুরটা এখানে খুব ভালো হয় আর দুবাইয়ের গোল্ডও খুব বিখ্যাত কিন্তু আমাদের সেরকম টাইম ছিল না তো খুব ভালো করে ঘুরতে পারিনি ওই একটা দোকানেই শুধু ঢুকেছিলাম দেখার জন্য এই দোকানটায় ঢুকেছিলাম এখানে কিছু অ্যারোবিক কফি মগ সেট আছে দারুণ দেখতে এগুলো এগুলো হচ্ছে ট্রাডিশনাল অ্যারোবিক কফি মগ সেট আমাদের আর খুব বেশি টাইম নেই এবার আমরা চলে যাব আমাদের যে গেটে ফ্লাইট দিয়েছে সেইখানে ফ্লাইটটা আমাদের আছে দুবাই থেকে দিল্লি পর্যন্ত এটা মোটামুটি ওই তিন থেকে চার ঘন্টা টাইম লাগবে ওখানে পৌঁছাতে দিল্লিতে আমরা এখন চলে এসছি তো প্রথমে আমরা যেহেতু দেশে এন্ট্রি করছি তার জন্য ইমিগ্রেশন হবে তারপর ওরা পাসপোর্টে একটা আজকে ডেট এসব স্ট্যাম্প করে আমাদেরকে দেবে আমাদের লাগেজগুলোকেও আবার তুলতে হবে তুলে আবার ড্রপ করতে হবে কলকাতার জন্য তো অনেক কিছু প্রসিডিওর এখন বাকি আছে একটু বেশ ভালোই টাইপ লাগবে এসব করতে এখানে আমরা ভেবেছিলাম আমাদের প্রায় চার ঘন্টার মতো সময় আছে হয়তো অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হবে কিন্তু এত বেশি প্রসিডিওর ছিল যে টাইম কোথা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আমরা কিছু বুঝতেই পারিনি দিল্লি এয়ারপোর্টও খুব সুন্দর সাজিয়েছে এই ক্রিসমাসের সময় দেখুন কি সুন্দর লাগছে এখানে আবার সবাই ছবিও তুলছে দেখছি একটু এদিক ওদিক যাওয়ার পরে দেখলাম টাইম আমাদের কাছে একদমই কম আছে তো যতটুকু আমরা পারলাম একটু ঘুরে নিলাম তারপরে আবার আমাদের যেখানে ফ্লাইট দিয়েছে সেই গেটে আমরা সবাই ওখানে চলে গেলাম
আমাদের ফ্লাইট ছিল পঁয়তাল্লিশ নাম্বার গেটে অনেকটা হাঁটতে হলো প্রায় পনেরো মিনিটের মতো আমাদেরকে হেঁটে যেতে হয়েছিল ওই পঁয়তাল্লিশ নাম্বার গেটে এবার আমাদের দিল্লির ফ্লাইটও ছাড়ার সময় হয়ে গেছে তো আর ঘন্টা তিনেকের মধ্যে আমরা কলকাতায় পৌঁছে যাব পাঁচ বছর পর বাড়ি সবার সাথে আবার দেখা হবে কি যে ভালো লাগছে কিভাবে বোঝাবো আপনাদেরকে এই ফ্লাইটটা আমাদের ছাড়লো সকাল ছটা কুড়িতে তো দারুণ সানলাইট বেরিয়েছে বাইরে দারুণ লাগছে দেখতে তার সাথে দেখুন মেঘটাও কি সুন্দর লাগছে দেখতে এবার আমরা কলকাতায় চলে এসছি তো লাগেজ কালেক্ট করে তারপর আমরা বেরিয়ে যাব বাড়ির দিকে অনেকগুলো লাগেজ তো তাই আমাদেরকে দুটো কার্ড নিতে হয়েছে তো আমাদের লাগেজ সব তোলা হয়ে গেছে এবার আমরা বাড়ির দিকে বেরিয়ে যাব তো ওয়েটিং টাইম সব কিছু মিলিয়ে আমাদের জার্নি ছিল প্রায় পঁচিশ ঘন্টার মতো এই যে আমাদের সেই চেনা কলকাতায় আমরা চলে এসেছি ভিডিওটা আর বেশি বড় করছি না আমার আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই খুব ভালো থাকবেন দেখা হবে পরের ভিডিওয়ে ততক্ষণের জন্য টাটা